Amen. Is hier recht vir die woord? Ek het 15 minuten. Kom ons begin met de oulike grapie. Baie dankie vir allemaal wat vir my grapie stuur. Ek het gedink hier is baie snaaks. So vier broers wat arm groot geword het, het verder gaan studeren en het allemaal succesvolle professionele loopbanen gehad. Hulle bejaarde moeder wat hulle alleen groot gemaakt het, het ver van hulle gewoon en hulle het selde by haar gekom. En een kersvis hier die broers saam en elkeen vertel trots van die duur geskenk wat hy vir hulle bejaarde moeder gegeet. Die eerste een sê, ek het vir ma een groot en weelderige huislandbouw. Die tweede sê, ek het een thuistheater van 100.000 rand vaal het insit. Die derde een spog en sê, ek het gesorg dat my, dat my ma een nieuwe Mercedes SL kry. Die vierde een antwoord en sê, jylle weet moes hoe baie ma daarvan hou om die bybel te lees maar dat sy nou bijna heel te mal blind geword het en nie meer self kan lees nie. So ek het by een unieke troeteldierwinkele papagaai ontdek, wat die hele bybel uit sy kop ken. Dit het 20 leraars 12 jaar geneem om om alles te leer. En ter betaling moes ek beloof om vir die volgende 20 jaar jaarliks 100.000 aan die kerk te gee. Maar dit was die moeite werd. Nou kan sy net een skrifgedeelte noem en die papagaai sal het vaar voordra. Die ander broers was so beindruk gewees. En na kersfeest stier die tannie toe haar dankie briewe. Deewald, dankie vir die huis wat jy laat bouw het, maar is eindelijk heel te mal te groot. Ek kan net een kamer gebruik, maar ek moet alles skoon nou en ek is doodmoeg. Leon, Jy het my die fantastische thuistheater gegeven wat plek het vir 50 mense, maar my vriend is ongelukkig amal dood en in ouwe thuise. Ek hoor boon op maar sleg en sien amper niks nie, maar dankie nie te min vir jou geskenk. Maarten, ek is te oud om te reis en my kry de nieswaarde word afgelever. Ek kan nie rechtig die Mercedes gebruik nie, maar dankie in elk geval. Lieve Werner, Jy was die enigste seen wat mooi oor my behoeftes nagedink het. Ek wil net vir jou sê, baie dankie, die hoender was absoluut heerlik. <laughs> oh, die heren help ons. baie kort wees, ek het my boodskap getitel, Manne van Integriteit. Ek het ook een boek begin skryf, bid vir my, dat die Heere my help om hierdie boek het laat te skryf, ek het soveel boeken in my. As daar ooit een tyd was, waar ons mense van integriteit nodig het, is het nou, ek focus dan nou speciaal op die manne van his vadersdag. Ik zal met mij samenstem dat ons is nou in een tijd waar integriteit bij is kaars geworden. Ons moet allemaal eerlijk wees vermoorden en, en met tranen uitroepen en zeggen: O God, help ons land. Want integriteit is nou kaars geworden. Ik geloof dat Jerusalem begeerte is en ik breng dit aan Jezus, hij met mij gepraat het. Want as ek dink, hoe het my begeerte vir my mense, vir ons manne, hoeveel te meer voel ons hemelse vader sterk oor hierdie saak, dat daar meer mense en besonder meer manne van integriteit sal wees. So ek gaan baie kort wees, ek gee net gauw vir jou definitie van integriteit 
hoe mooi is hierdie, dis om eerlijk te wees en om sterk morele waardes te Ik wil nou vir jy sê, in hierdie tyd, elke dag, recht van die regering van boven die politie, die municipaliteite, in elke sfeer van hierdie leven, sien ons dat daar gebrek aan integriteit. Ons moet vanmorgen ernstig bid en sê, Heere, herstel integriteit. Herstel integriteit, Heere, in ons huisgesinne. Je weet, ik deel elke dag met mensen. Ik kan een baie dik boek skryf oor spreekkamer stories. Vandaag sky mens asof het niks is nie, daar is druk en dan loop ou sommer rond. Of een vrou loop rond. My begeerte is dat daar manne van integriteit sal opstaan. Manne wat hulle eie vrouwe sal lief hee. Manne wat hulle kinder sal lief hee. Manne wat soos een joosje sal sê, ek en my huis, ons sal die Heere dien. Manne wat een voorbeeld sal wees, oog, jy wil ek moet preek, nee, manne wat sê, ons gaan kerk toe, ons mis nie dienst nie, ons maak nie met die kerk sommer net soos ons wil nie, manne wat sê, ons plaas die Heere weer eerste, ons betaal graag die tiende van die Heere, ons saai graag, ons wil een godelike verskil maak, manne van integriteit, manne wat eerlik is, Manne wat morele waarde zet, manne wat die rechte ding doen, selfs wanneer niemand hulle sien nie. Ek sê, Heere, help die kerk. Hoeveel van die sal met my saamstem ons kort meer integriteit binnen die kerk? Leiers met integriteit. Ek sal elke amen vat wat ek nou kan kry. Ons kort mense wat integriteit het. Jy kan nie omdat jy bykie druk het, Elke keer weg hardloop en ek profiteer terwijl ik praat met baie manne. Of na die bottel toe hardloop, of na iets anders toe hardloop nie. Ek bid dat daar manne sal opstaan met ruggraad. Kom nou, manne wat sê, ons het die Heere lief en ons gaan die Heere dien, dier dik en din. Ons gaan by die Heere bly en alle omstandighede gaan ons getrouw wees. Manne wat daders van die woord sal wees, manne wat gehoorzaam sal wees, manne wat een voorbeeld vir hulle kinders is. Weet jy met hoeveel mense deel ons elke dag? En dan sal kinders in rebellie en hulle wil die Heere nie dien nie. En een van die redes is, is omdat die pa nie die Heere dien nie. Hy is af en toe in die kerk of, pit, of bijna nooit nie. Vandag roep my hart uit. En ek kan net sien hoe glimlach die Heere oor hierdie woord, want dis op sy hart vir hierdie dag. Manne van integriteit. Die Engels sê, it's a quality of being honest and having strong moral principles. Hoeveel van julle sal my my staamstem dat ons kort een regering met integriteit? Kom nou. Kom nou, kom nou, ons kort weer een president met integriteit. Iemand wat vir sy mense lief is, kom aan, oor kerk en kleur grense, dit het niks te doen met kleur nie. Mense met integriteit wat morele waarde zet. Iemand wat eerlijk is, soos een Joosef, toe hy die geleentheid gehad het om te sondig, toe niemand om gesien het nie, maar God het om gesien, toe kies hy om een man van integriteit te wees. Manne van integriteit, om die rechte ding te doen, selfs wanneer niemand jou sien nie. Hoor wat sê Titus 2, sê, hy sê, betoon jy alles een voorbeeld, van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid, ek hou van die Amplified, it says, and in all things, show yourself to be an example, of good works, with purity and doctrine, having the strictest regard for integrity, and truth. Ek sê, Heere, vergewe ons waar ons u bedroef het, 
Vergeef ons wat ons die hart seer gemaakt het, want integriteit het nou skaars geword. Jy kry betuie ons, hy kan nie as jou oproep antwoord nie. Betuie ons sy ja is net nie meer sy ja nie, en sy nee is net nie meer sy nee nie. Ek wil vir al die manne sê, hoor die woord van die Heere dier jou pastoor, jou opinie beteken niks, as jy nie een voorbeeld is. Ons is in een tyd waar mense daarvan hou om te redeneer oor alles. Dit beteken niks, as jy nie een voorbeeld is. Jou kinders, hoor mooi hoe die Heere praat, gaan uiteindelik doen wat jy doen, meneer. En nie net doen wat jy sê nie. Hoe bid ek dat daar manne van integriteit sal opstaan, dat hierdie woord weid sal gaan, en dat manne en seens opgewek sal word vandag wat sê, ons het weer een begeerte om eerlik te wees, om getrou te wees, om loyaal te wees, om die rechte ding te doen, selfs wanneer niemand daar is, of niemand jou sien nie. Ons kort meer mense, in die kerk ook wat een voorbeeld sal stel. Ons kort meer manne wat sal opstaan en sê, ons gaan bid, ons gaan manne van die woord wees, ons gaan manne van gebed wees, ons gaan manne wees wat gehoorzaam is, ons gaan manne wees wat daders van die woord is. Jy kan net in die dag soos hierdie, selfs wanneer mense saamkeir, net hoor hoe klink gesprekke om tafel, opinies, En ek voel die Heere praat sterk met ons vandag en sê, wat ek soek is mense wat sy ja, ja is en sy nee, nee is. Mense wat hulle oor net op Jezus hou, kan jy amen sê. Mense wat een godlike voorbeeld stel. Ek wil een Engelse woord gebruik, consistency. Nie op en af. Vandag is jy op hierdie haai en moor is jy in die gat. En dadelijk sê ek met groot empathie. Ons voel jammer vir jou wanneer jy dier een moeilike tyd gaan. Maar amal van ons het met moeilike tyde te doen. Ons het manne van integriteit nodig. Manne wat een voorbeeld stel in die kerk by die huis. Soos jy by die kerk is, so moet jy by die huis wees. Hoor wat sê die Heere Jezus. Hy sê laat jylle woord wees ja, ja en jylle nee, nee, wat meer as dit is, is uit die boose. Weet jy hoe word baie kinders groot, laat my toe met gauw met jy te deel, die Afrikaner praat so, hoe gaan het met jou, ja, nee, do it yourself, ja, nee, ok, ja, nee, en baie kinders word so groot gemaakt, ja, nee, die pa sê ja, en die ma sê nee, of andersom, En baie kinders, luister mooi, luister, word ja nee kinder. Want ons is in een tyd waar partij bang is om nee te sê. En partij is bang om ja te sê. Maar een man van integriteit, so oe is altyd net op die Heere. En as jy recht uit pad stap met die Heere, weet jy wat, dan het jy nie nodig om bang te wees of om onzeker te wees, want jy het niks om weg te steek nie. Maar ons wat onzeker voel oor hulle self en wat bang is dat daar iets uitlek, omdat jy bezig is om die kat te knijp in die donker, begin lieg en hulle lieg hulle vast. Hoekom noem ek dit? Omdat het so relevant is, ek deel my die goed al mekaar. Manne van integriteit, laat ons ja, ja wees en ons nee, nee. Manne wat vir hulle kinders kan wees, hoe word daar gebid, kom aan, hoe word daar die Heere gegloe in moeilike tye, hoe word daar gegee, hoe lyk een pa wat gehoorzaam is, hoe klink een pa wat bid, kom aan, hoe lyk een pa wat heiligmaking nastreef, ten spuite van ander wat die wereld in. Want ons is in een tyd waar en daar soveel groepsdruk is, nee, en die kinders beleef dit, selfs in huise, en by die skole, en hulle wat op universiteit is, werksplek, nee, ons boys, ons manne doen dit, maar so, is dit so, wel, dan is ek die een wat uitstaan en sê, prijs die heren, met my God loop ek een bende storm, met my God spring ek oor een meer. En al moet jy alleen pad loop, laat het so wees, maar loop die rechte pad in Jezus naam. Mag jy een man van integriteit wees, al moet jy dan een alleen pad stap. 
Maar weet je wat, je gaan het met familie ook beleef. Je zal niet geloof hoeveel gevallen het ons waar families mekaar vecht. Omdat al parties is en dan kies een wat nou die Heere dien om te sê, nee dankie ons drink nie. O, is jy nou beter as ons? Loop jy nou met die Bijbel onder die arm? O, flow stories uit die helheid. Om kinders van die Heere seer te maak omdat de kind van die Heere besluit, hy wil die Heere volheid dien, in plaas dat, dat so ou gesalieer word man, sê, tenminste wil jy die Heere dien, en jy die gats om nee te sê, sê gauw vir jou lang, sê, moet nie ja nie ou wees nie, ons kort leiers, luister, ons kort bezigheidsmense, ons kort ouwens in die kerk, in die politiek, by elke werksplek, manne wat sy ja, ja is, en sy nee, nee, ons kort meer eerbare mense, mense wat getrouw is, mense wat goed wil doen, mense wat lief is vir mense, mense wat sê, jyre, ons wil jy behaag, ten alle tye, en in alles wat ons doen, want jy sien ons raak. Manne wat sê, ons kies die pad van integriteit, al is het alleen pad, Nie om in te wees by die boys, nee. Selfs van een jong ouderdom op school het ek een vreselik alleen pad gestap. Dat is maar deel van die afsondering, Godse hand op my. Wat een voorrecht om die Heere te kan dien. Vriende, broers en sisters, daar gaan die dag kom wanneer ons alleen voor hierdie God van integriteit gaan staan en ons gaan rekenskap geef van ons levens en is asof partij net nie omgeen nie, hy redeneer man net weer oor iets as hy nie saamstem nie. Het jy geweet dat redenatie meeste van die tyd in die pad staan van jou wonderwerk? Het staan in die pad van die boe natuurlijke. Dis my gebed vir al ons manne, al ons paas, hier by Word and Spirit, amal wat nou kyk, dat jy persoon van integriteit sal wees, dat jy jou vrou sal lief hee, dat jy jou kinder sal lief hee, dat jy vir jou eie huis gezond sal sorg. Jy weet, ek lees dat die Bijbel sê, hy wat nie vir sy eie huis gezond sorg nie, is slechter as een ongeloofig. Die Bijbel sê dit. En nou voel ek jammer vir die man wat sê, het nie werk nie, ek praat nie van hom nie, wat nie kan nie. Ek praat van manne wat kan, maar hy mors dit uit op allerhande goed. Hoekom praat jy hier oor, omdat het so relevant is, jy weet net nie. Ek moet met mens op die keer sê, dan sê ek, kan jy sien wat koos hierdie verslaving maandlik? Maar die kerk moet jou nou help met koos. Ons kort manne van integriteit. Statistiek bewys dat 80% plus van jong seens wat in die tronk is, is as gevolg van afwezige paas. Een van die grootste behoeftes vandag, oef, salving van die Heere is op my, is manne van integriteit, paas wat die Heere volheid dien. En as daar druk kom, then you don't back off, dan druk jy terug, halleluja, jy dien die Heere met alles wat in jou is. Hoe makkelijk is dit, as daar een bykie druk kom, en dan bly jy uit die kerk kyt, en jy gaan grijp na iets anders, wat jou kom, oonskynlik beter laat voel, maar moor het jy eers kopseer. Manne van integriteit, is manne wat die Heere dien, wat eerlik is, morele waardes het, manne van die woord, manne van gebed, manne van geloof, manne wat sê, ten spuite van druk, gaan ons by die Heere bly, gaan ek getrouw bly aan my vrou, gaan ek een voorbeeld stel, totdat die Heere my kom haal baie keer, dan kry ons manne wat sê, maar jy verstaan nie die druk nie, omdat ek sê, vriend, miskien moet jy net so week saam met my kom. Almal het druk. Is jy met my? Almal het met seer te doen. Ons kan nie onder die omstandig hier is, nou sê, nou rechtvaardig ons maar die verkeerde goed in nie. Manne wat vanmorgen by die huis sit en kwaad is vir die Heere, oef, nou preek ek, kwaad is vir mense, kwaad is vir die kerk, wanneer gaan jy vergewe, liewe broer, wanneer gaan jy opstaan en toelaar dat die Heilige Gees jou hart verander? Nou raak het heerlik, jy sal. Sê vir jou langs jou, druk terug, druk terug, druk terug. 
as die lewe jou druk, wat doen jy? Druk terug. Hoe, dier om by die Heere te bly, om een man van integriteit te wees. Kom aan, geniet hier die woord van die Heere. Kan ek vir jou nou sê, hier is een antwoord. Hier is een oplossing. As hier die woord de realiteit kan word, verander ons die wereld. Nie nog een opinie nie. Nee, jou voorbeeld. Jou gebedslewe. Uh, die manier hoe jy saai, liewe broer. Maar God jou verlos van zijnigheid as jy so is. Die manier hoe jy mense lief het, dat jy al nie sit in een hoekie, want die Heer het jou geroep om een getuie te wees. Luister, die Heere kom terug. En ons ris die kerk so toe hier, dat elkeen iets vir die Heere kan doen. En nou krij jy partij ons wat sê, nee man, ek gaan dier een moeilike tyd los met en hy onttrek. Jy kan het nie gloen. En is precies waar die duivel so overle, want dan verval hy in een gat van depressie. En ek wil dadelijk wees sê, ons voel jammer van mekaar, ons, uh, ons, ons het empathie soos min, hier bedien ons ons mense, uit termatig. Maar ek kan nie vir jou sê, ach is maar ok, as jy in een gat sit, want jy gaan dier een moeilike tyd, bly maar by die huis. Nee, dit is nie wat die Heere sê nie. Nee, dit is nou tyd om kerk toe te kom, dit is nou tyd om die Heere te dien, dit is nou tyd om te bid, dit is nou tyd om te gee, so dat jy een groot oes kan ontvang. Dit is nou tyd om te sê, ek soek die Heere met alles wat in my is. Hoe die salving van die Heere is op my. Ok, saam met my bid vandag, vir paas, oupas, broer, seens, om integriteit te kry. As jy weer te veel klein geld kry by Piek en Pij, moet nie dit vat nie. Sê, wow, jy het vir my ver te veel gegeen. Dit het oor en oor met mel gebeur, en dan rek hulle oor net so, wat? Ek praat van groot geld, oor sê, dollars. Ander mense sou dit nie doen nie, sê hulle. Ek is nie ander mense nie. Sê gul vir jou langs, ek is nie net nog iemand nie, kom maar. Ons is kinders van die Heere. Kan ek amen kry? En nou moet ek klaar maak. Manne van integriteit. Hou op met die ja nee. Toet jouself. Dat jou ja ja wees in jou nee nee. En as iemand jou kritiseer om het jou nee sê, so be it. Kry jou oor op die Heere. Hoe bid ek vir pastore vandag? Halleluja. Oeh, ek het hart vir pastoor ook en vir die kerk. Manne wat sal opstaan met integriteit is, ons jou wil kritiseer omdat jy die waarheid preek, so be it. Die Heere sal met hulle deel. Ons kort broers, manne, seens wat sal opstaan en sê, hey, ons gaan hard werk, ons gaan loyal wees, ons gaan toegeweid wees, ons gaan getrou wees, ons gaan die pad van die Heere loop, ons gaan daders van die woord wees, tot dat die Heere ons kom haal. Iemand vraag my in die week, terwijl ek een sessie met een leier het, wat is jou verwachting van een leier? Ek sê, wel, loyaliteit. Getrouheid. Hoe kan jy self een leier noem, maar jy is nie loyal nie. Jy is nie getrouw nie. Dit geld vir ons allemaal. Doet jou self. Vraag vir jou self af of jy een persoon van integriteit is. Ek sluit af, the NIV says, all you need to say, is simply, I love this, is simply, yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. En kan ek gauw vir jou ietsie sê, die waarheid gaan altyd sê vir. Daar ons wat jou kritiseer, omdat jy man en vrou van waarheid is, luister na pastoor Henry, is net een kwestie van tyd, dan kom die waarheid aan die licht, prijs die Heere, die waarheid sal altyd sê vir. As jy gekritiseer word omdat jy man van integriteit is, wil ek vir jou sê, salute! Ons kort meer ouwens wat God sê het. Om hier te dien is nie vir sissies nie. Weet jy hoeveel ouwens val hy die bus uit? Hy raak verveeld oor een ruk met kerk. En ek wil vir jou sê, ou wat nie getrouw is nie, is niks oor, dan val hy terug. Skort mense met integriteit, wat die Heere dien, omdat hulle die Heere lief het. Sê gau vir my, sê jy lief vir die Heere. Sê gau vir my, dien jy die Heere omdat jy om lief het? Of is daar ander motieve? Want as jy om waarlik lief het, sal jy gehoorsam wees aan hom. 
Dan gaan jy nie meer aanstoot neem nie. Een man van integriteit, neem nie aanstoot nie, want jou oor is op hier. Sal jy saam met my bid vandag? Vir man om op te staan, kom aan, vir paas om op te staan, vir leiers om op te staan, vir sake manne om op te staan en te sê, ons gaan die Heere eerste stel. Woe! Kom ons bid, jimmelse vader, dankie. Oh, dankie vir die woord, dit is soos een vier binnen my. Heer, ek sê in elke pa, elke man, elke seen, ek sê in elke vrou, elke dochter, elke sister, en ek bid jyre dat hierdie woord de werkelijkheid sal word, is vrygestel onder die salving van die heilige geest, ek bid dat families sal transformeer, halleluja, ek bid dat hevelike niet gemaakt sal word, ek bid dat ouwe kinderverhouding sal herstel, as gevolg van hierdie krachtige woord, Ek sê in ons kerk, dankie jyre vir so geseende gemeente, hoe bid ek dat word en spirit bekend sal staan, ook as mense van integriteit. Dankie vir die woord jyre, in Jesus naam, amal sê, Amen. Woe, ek is oor my tyd. Al ons nie,